Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Çember ve Daire soru çözümü ile karşınızdayız. Biliyorsunuz yeni nesil kampımız mükemmel bir şekilde arkadaşlar devam ediyor. 7'den 8'e geçerken sizleri yeni nesil sorulara hazırlıyoruz ve bugün de çok önemli bir konuyla yani Çember ve Daire ile karşınızdayız arkadaşlar. Bu konu öyle bir konu ki yani seneye ondan sonraki seneye 9'da, 10'da, 11'de hatta üniversite sınavında bile arkadaşlar çıkacak bir konu gerçekten çok çok önemli. Çember, çemberin elemanları, dairenin alanı bunlar gerçekten önemli ve bunlar da arkadaşlar üzerinde çok durmanızı tavsiye ediyoruz ve yeni nesil sorularla beraber eksiklerini gidermeni tavsiye ediyoruz. Biz bu e, derslerimizi ve bu sorularımızı arkadaşlar hangi kitabımızdan alıyoruz? Tabii ki Den 8'e Soru Bankası'ndan alıyoruz arkadaşlar. Yeni nesil bir kitaptır. İçerisinde arkadaşlar müfredatı tam uyumlu ve akıl yürütme gerçek yaşamla ilişkilendirilmiş infografik sorular ve sayısal analiz çok güzel bir kitap arkadaşlar. Sayısal analiz yeteneğinizi de arttırıyor. Görmüş olduğunuz gibi sorularımızın tamamı yeni nesil ancak arkadaşlar çözülebilen yeni nesillerden ve çok özel sorulardan oluşuyor ve bu şekilde de arkadaşlar ne yapıyorsun güzel bir şekilde 7'den 8'e geçerken e, görsel olarak yeni nesil sorulara gözlerini alıştırıyorsun ve arkadaşlar bu şekilde de önümüzdeki seneye başladığında yeni nesil soruları gördüğünde böyle içini bir korku kaplamıyor ve çok böyle zorlanmadan yoluna tam gaz devam ediyorsun arkadaşlar evet arkadaşlar hadi bakalım dersimiz başlıyor Evet arkadaşlar bugün sizlerle ne göreceğiz? Bugün sizlerle beraber arkadaşlar çemberde açılar konusuyla alakalı çok güzel sorularımız var. Çemberde uzunlukla alakalı çok güzel sorularımız var. Ve dairenin alanıyla alakalı da arkadaşlar veya daire diliminin alanıyla alakalı çok güzel sorularımız var. Bunları sana hem böyle ufak ufak bilgiler vereceğiz hem de seninle beraber sorularımızı çözerek bilgilerimizi tazeleyeceğiz arkadaşlar. Evet sonradan gelen arkadaşlarımız hadi bakalım dersimiz başladı. Like butonuna şöyle çöksünler, yoklamalarını versinler. Önümüzdeki adımız elimizde kalemimiz olsun ve benle beraber arkadaşlar soruları çözerseniz harika bir iş yapmış olursunuz diyelim ve startımızı ilk sorumuzla beraber vermiş olalım. Sevgili arkadaşlar yukarıda O merkezli çemberde diyor ki bizlere e, AB çaptır diyor. Tamam AB çaptır. E, burası 65 dereceymiş. Tamam. OBC 70 dereceymiş. Tamam. Olduğuna göre DOC kaç derecedir demiş. Sevgili arkadaşlar bu tip soruların çözüm yöntemi şöyledir. Şimdi OA arası nedir arkadaşlar? Bir yarı çap değil midir? Değil mi? Burası yarı çaptır. Doğru. Buraya ben bir çift çizgili işaret koydum. E, OD arası yani OD uzunluğumuzda bir yarı çap değil midir? Evet. Buraya da işaret koydum. Bakın OB uzunluğumuz bir yarı çap değil mi arkadaşlar? Evet. Buraya bakın çift çizgi koydum ve OC uzunluğumuzda bir yarı çap olduğu için arkadaşlar buraya da çift çizgi koymuş oldum. Şimdi buradan iki tane ikiz kenar üçgen karşıma geldi. Bunlardan birinci sevgili arkadaşlar burada sol tarafta görmüş olduğunuz ikiz kenar üçgen burası 65 arkadaşlar. Ne olur Burası da 65 olmaz mı? Evet. 65, 65 daha kaç yapar? 130. 180'den çıkartırsam burası kaç olur? 50 olmaz mı? Harikasın. Buraya bakalım. Burası 70 arkadaşlar. Burası da ne olur? 70 olur. 70, 70 daha 140. 180'den çıkartırsam arkadaşlar ne olur burası? 40 olmaz mı? Harikasın. Peki tamamı sevgili arkadaşlar. Hatta şöyle alalım. Farklı bir kalemle. Bakın tamam buranın tamamı. 180 derece değil midir? Süpersin. O zaman arkadaşlar 50 artı 40 Artı soru işareti karşımızda kim var? 180 var. E burası 90 derece ise arkadaşlar soru işareti ne olmalıdır ki toplamları 180 yapsın? O zaman arkadaşlar soru işaretinin yerine 90 derece gelmesi gerekiyor diyoruz. Ve doğru cevabımızın C şıkkında olduğunu senle beraber mükemmel bir şekilde arkadaşlar bulmuş olduk. Ve ikiz kenar üçgenleri kullanmayı ihmal etmiyorsun dedik. Ve çemberde açıyla alakalı bölümümüzü tamamlamış olduk. Haydi bakalım ikinci sorumuza senle beraber geçiş yapalım arkadaşlar. Diyor ki bizde burada bilgiler veriyor bakın. R yarı çaplı bir çemberin çevre uzunluğu 2 pi R'dir demiş. Emel yukarıdaki noktalı zemine 3 farklı çember çizmiştir arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu çemberlerden birinin çevre uzunluğu değildir demiş. Pi'yi 3 alınız demiş. Şimdi arkadaşlar noktalık zeminlerde veya kareli zeminlerde yapmamız gereken şey çok basit. Buradan biz kendimize bir yarı çap e, üretiyoruz. Yani nerede? Bakın burada çemberimizin tam ortası burası. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar bunun yarı çapı 4 birimmiş. Buraya baktığımızda 1, 2, 3 birim. Bunun yarı çapı 3 birimmiş. Buraya baktığımızda sevgili arkadaşlar bunun yarı çapı da 2 birimmiş. O zaman birinci şeklimizin arkadaşlar çember 1 diyelim hadi. Çember 1. Ne yapıyoruz? Çember 1. Birin çevresini buluyorum. Hangi formülden buluyorum? 2 çarpı pi çarpı r formülünden buluyorum arkadaşlar. Buradan da 
2 çarpı pi 3 alıyorum. Rem de 2 olursa buradan 2 kere 3 6, 6 kere 2 12 santimetre ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Devam ettiğimde çember 2'ye arkadaşlar ç2 diyelim çember 2'ye bakalım. Bunun yarı çapı 3'müş. 2 çarpı pi çarpı r formülden 2 çarpı 3 çarpı arkadaşlar ne olacaktır burası 3 olacaktır. Buradan da bizim çevremiz 18 çıkacaktır. Çember 3'e bakalım. Çember 3'te 2 çarpı pi çarpı arkadaşlar r diyorum. Buradan da 24 santimetre olduğunu söyleyebiliriz. Peki 12 birim var mı? Var arkadaşlar. Onu o zaman ne yaptık? Bitirdik. 18 var mı? Var. Onu da bitirdik. 24 var mı? Var. Onu da bitirdik. O zaman doğru cevabımız arkadaşlar nerededir? Denizli şıkkındadır ve çok güzel bir çemberde çevre sorusunu bitirmiş olduk. En çok karşılaşacağımız arkadaşlar formüllerden bir tanesi. Çemberin çevresidir veya dairenin çevresidir. Bu formülü arkadaşlar çok kullanıyoruz dedik ve güzel bir şekilde arkadaşlar. ikinci sorumuzu da seninle beraber tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar dersimiz bomba gibi başladı. Hazırlık kampımız 7'den 8'e hazırlık kamp mükemmel bir şekilde arkadaşlar. Devam ediyor. Yeni nesil soruları seninle beraber tamamlıyoruz ve sen de aramıza katıldın. Yeni gelen arkadaşlar da hoş geldiler. Dersimiz bomba gibi başladı arkadaşlar. Şimdi geldik bir başka soruya. Yandaki şekilde işte daire biçimindeki koşu pistinin başlangıç noktası görülmektedir arkadaşlar. Biliyorsunuz bu koşu pistlerinde e, en dıştaki e, parkurumuz daha uzun olduğu için arkadaşlar böyle sıralamayla hak geçmesin diye aynı olsun diye arkadaşlar böyle bir sıralama var görmüşsünüzdür. Beş koşucunun bulunduğu bu yarışta koşucuların koştukları kulvarların çap uzunlukları sırasıyla 200 metre, 201 metre, 202 metre, 203 metre ve 204 metredir. Bir tur tamamlandığında koşucuların tümünün koştukları mesafeler eşit olduğuna göre başlangıç noktasındaki dizilişler arasındaki uzaklıklar kaçar metre olmalıdır? Yani birinci koşucu ile ikinci koşucu arasındaki mesafemiz kaç metre olmalıdır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi burada çapları vermiş. Biz arkadaşlar mesela yarı çap bulmak istedik. Dersek bunun yarı çapı 100 mesela biliyoruz ama 201'in yarı çapı virgüllü çıkacağından dolayı arkadaşlar biz çevreyi hesaplarken şöyle bir şey kullanabiliriz. Çevre eşittir normalde neydi? 2 çarpı pi çarpı r idi değil mi? Ben buradaki arkadaşlar bakın şu ifadeyi yani pi çarpı şu 2 r'yi birleştirdiğimde bir tane çap olmaz mı? O zaman ben çevreyi arkadaşlar pi çarpı çaptan da bulabilirim değil mi? Dolayısıyla bunu kullanmayı tercih edeceğim. Şimdi arkadaşlar gelelim sorumuza. Birinci Koşucunun mesafesine bakalım mı? Koştuğu mesafeye arkadaşlar bakalım burada. Pi çarpı R'yi kullanacağım demiştim. Pi çarpı R'yi kullanıyorum. Pi'miz 3 arkadaşlar. R'miz 200'dür. Buradan bu arkadaşımız 600 metre koşmuş oluyor değil mi? İkinciye baktığımızda arkadaşlar ikinciyi bulalım. Pi çarpı R formülünden 3 çarpı 201 diyorum. Bakın çap vermiştim. 201 çap. Buradan da arkadaşlar 603 metreyi bulmuş oluyorum. İkinci pardon üçüncü koşucuya bakalım. 202 metreymiş arkadaşlar. Pi çarpı R formülünden 3 çarpı 202'yi buluyorum ve buradan da 600 6 metreyi ne yapmış oluyorum? Bulmuş oluyorum. Eğer devam ederseniz arkadaşlar bir sonraki koşucu 609 metre koşacaktır sevgili arkadaşlar. Bir sonraki koşucu da 612 metre koşacaktır diyoruz. Dikkat ettiyseniz bakın burada e, koşucular arasında ne kadarlık bir fark var arkadaşlar? Her bir arasında 3'er metrelik bir fark var arkadaşlar. Dolayısıyla başlangıç noktasında her birinin arasında yani birinci koşucuyla ikinci koşucu arasında arkadaşlar 3 metrelik bir fark vardır diyoruz ve doğru cevabımızın da Bursa'da olduğunu mükemmel bir şekilde seninle beraber tamamladık. Şuradaki detayı arkadaşlar unutmayın. Bazen çaplarımız ikiye bölünmediği zaman hemen ne yapıyorsun? Bu formülü kullanıyorsun ve gerçekten bu formülü hemen bir yere not almanı tavsiye ediyorum. Çünkü zaman zaman karşılaştığımız noktalarda oluyor diyelim ve haydi bakalım bir başka sorumuza seninle beraber geçmiş olalım. Şimdi güzel bir soru. Çok tatlı bir soru. Bu soruda arkadaşlar bazen zorlanıyorlar. Ancak şimdi sizlerle beraber çok teknik ve taktik bir şekilde arkadaşlar bu sorumuzu süper bir şekilde çözeceğiz. Şimdi yarı çapıra olan bir çemberin A derecelik yayının uzunluğu pi e, re, re kare A bölü şurada karesini hemen yazalım arkadaşlar. Açı bölü 360 formülüyle hesaplıyoruz. Bu bilgiyi vermiş. Eyvallah. Şimdi yukarıdaki mavi renkli bölge ACDF dikdörtgeninin içine çizilen çember yayları arasında kalan bölgenin boyanması ile elde edilmiştir. Bu şekilde elde edilirken B merkezli yarım çember ile D ve F merkezli çeyrek çemberler kullanılmıştır. Tamamdır. ACDF dikdörtgeninin çevre uzunluğu 24 cm olduğuna göre mavi renkli bölgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir demiş. Şimdi arkadaşlar yapmam gereken şey şu. 
Ee, bir kere F merkezli çember. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar F merkezli çeyrek bir çemberimiz var değil mi? Çeyrek ne demek arkadaşlar? Dörtte bir demek. Bakın burada çeyrek bir çemberimiz var. Bu çemberin yarı çapına ben ne diyorum? R diyorum. Bakın R diyorum. Şurada merkezim burası. Ee, burada şu çemberle ilgileneceğim. Ondan sonra arkadaşlar bunu bulduğum zaman buradan bunu, buradan bunu, buradan bunu. Yani dörtle çarptığım zaman da arkadaşlar sıkıntı kalmayacak. Dolayısıyla burasını R diyorum. Burasını R diyorum. Burası R olur arkadaşlar. Burası R. Burası da R olur. Şimdi geliyorum bu dikdörtgenimin çevresine baktığımda ne var karşımda? Burada 2R var mı arkadaşlar? Evet 2R artı arkadaşlar. Burada 2R var mı? Evet burada da 2R var. Onu da yazdım. Burada R var mı arkadaşlar? Burada bir tane R'miz var. Artı burada da bir tane R'miz var. Yazdık. Kaça eşitliyorum bunu? 24 santimetre eşitliyorum. Buradan sevgili arkadaşlar 6R eşittir 24 santimetre ise her yeri 6'ya bölersem benim R uzunluğum 4 santimetreyi bulduk mu? Mükemmelsin gerçekten. Evet şu çevreden bakın. Bu çevreden arkadaşlar toplam çevremiz R cinsinden bulduk. Sonrasında ne yaptık arkadaşlar? Sizlerle beraber toplam R sayısı 6R. Çevremiz 24 santimetre ve oradan da yarı çapı 4 santimetre olarak bulmuş olduk. Peki sevgili arkadaşlar R'miz 4 santimetreymiş. O zaman R'miz 4 santimetre ise ben şu A'dan E'ye olan bu yayın uzunluğunu arkadaşlar bulamaz mıyım? Tabii ki bulurum. Bir çemberin hatta şurada sizin için ekstra çizeyim arkadaşlar. Daha tatlı gözüksün. Bakın şöyle bir şekil. Burası 90 derece. Yarı çapımız 4 santimetredir. Şimdi arkadaşlar geliyorum buraya. Burası 90 derece ise o zaman ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Bunun uzunluğunu bulmak istiyorsam 2 çarpı pi çarpı r formülünden açı bölü bakın açı bölü 360 formülünü kullanacağım. O zaman hadi bakalım bulalım. 2 çarpı arkadaşlar 3 çarpı yarı çapımız 4 90 bölü 360. Şimdi arkadaşlar sadeleştirmeye geliyorum. Bakın e, burada 4 ile 90'ı çarparsam 360 yapmaz mı? Evet şununla şununla ve şu 360 sadeleşirse burası kaç santimetre kalır arkadaşlar? 6 santimetre kalır. Yani arkadaşlar şu uzunluğumu ben şu uzunluğumu bakın kırmızıyla çizdiğim şu uzunluğu 6 santimetre olarak bulmuş oldum. Peki burası 6 ise sevgili arkadaşlar gel bakalım burası 6 tamamdır. Peki şurası aynı uzunluk değil mi? Burası da 6 değil mi? Süpersin. E aynı mantıkta arkadaşlar şurası 6 değil mi? Bakın şöyle 6 değil mi? Burası da 6 arkadaşlar bakın şurası da 6. Dolayısıyla buradan bir 6. Buradan da bir 6 gelirse 6, 12, 18 24. İşte size mavi renkli şeklin çevresini bulmuş olduk. 6 kere 4'ten cevabımız arkadaşlar 24'tür diyoruz ve bu şekilde de harika bir şekilde de sorumuzu tamamlamış oluyoruz dedik ve haydi bakalım bir başka soruya senle beraber dinç, dinamik, atik ve çevik olarak devam edelim sevgili arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi ABCD dikdörtgenin içine 3 tane daire çizilmiştir arkadaşlar. ABCD dikdörtgeninin çevre uzunluğu 48 cm olduğuna göre turuncu renkli bölgenin alanı kaç santimetre karedir demiş ve pi'yi 3 alınız demiş. Evet arkadaşlar bunları size mükemmel bir şekilde çözüm yöntemini gösteriyorum. Hazır mısın? Bu bu soruların tamamı bu şekilde çözülüyor. Şimdi arkadaşlar burada yine az önce yapmış olduğumuz gibi R'lerden gideceğiz. Yani ne diyoruz biliyor musunuz? Bakın şuradan şuraya gittiğimizde burası 1R, burası 2R, bakın burası R, burası R, burası R, arkadaşlar burası R. Her birine R dersem bakın R. Bilmiyorum çünkü R diyorum. Şu uzunluğum yani A'dan B'ye olan uzunluğuma 6R demeyecek miyim Allah aşkına? Süpersin. Geliyorum buraya arkadaşlar. Bakın şuradan şuraya çizdiğimizde burası R. Burası da R ise arkadaşlar şurası yani şu uzunluğum 2R olmaz mı? Evet yani şöyle düşündüğümüzde bakın yarı çap uzunluklarımızın toplamı şu uzunluğa eşittir. Bakın dikili olan 2 tane R de şu uzunluğa eşittir. Dolayısıyla arkadaşlar o zaman geliyorum ben. Bu dikdörtgenin çevresi 48'miş. 6 bir 6 da burada var 12. 14 16. O zaman 16 tane R eşittir 48 olduğuna göre arkadaşlar her yeri 16'ya bölersem R buradan 3 cm olmayacak mı Allah aşkına? Süpersin gerçekten. O zaman arkadaşlar bizim dikdörtgenimizin uzun kenarı bakın uzun kenarı 18 cm kısa kenarı da arkadaşlar 6 cm olur. Şimdi bu dikdörtgenin alanını bulmak istiyorum. Bu dikdörtgenin alanını şöyle yazdığımda burasının 18 cm burasının da 6 cm olduğunu söylüyoruz ve buranın da arkadaşlar alanı eşittir 18 çarpı 6'dan doğru cevabımızın 108 cm kare olduğunu söylüyoruz. Bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Çünkü içerisinden mavi renkli dikdörtgenleri şey e, daireleri çıkarmam gerekiyor ki kalan turuncu bölgeyi bulayım. Peki bir tane ben 
de, dairenin alanında buluyorum şimdi. Alan eşittir arkadaşlar. Neydi? Pi R kare değil miydi? Evet. Pi 3 aldık mı? Harikasın. Yarı çapımız yani R'miz kaçtı? 3. Üç. 3'ün karesini alıyorum. Buradan 3'ün karesi 9. 3 ile çarparsam bir tane dairemizin alanı 27 cm kare. E kaç tane daire var burada? 3 tane olduğu için 3 çarpı 27 yapıyorum. Buradan da tüm dairelerimin alanı 81 cm kare yaptı. E arkadaşlar daireleri bulduğuma göre turuncu bölge bakın turuncu bölgenin alanı bölge alanı diyoruz bakın tek tek de yazalım alanı ne yaparım 108 cm karelik alandan yani toplamından dairelerin alanını çıkartırsam arkadaşlar ne olacaktır doğru cevabım da buradan 8'den 1 çıktı 7 10'dan 8 çıktı 2 doğru cevabım arkadaşlar turuncu renkli bölgelerin alanı 27 cm kareymiş ve doğru cevabımız da nerededir C şıkkındadır diyorum ve çok tatlı bir soruyu senle beraber tamamlamış oluyoruz sevgili arkadaşlarım. Geldik bir başka soruya. Haydi bakalım bu soruyu senle benle beraber çözmeye çalış. Evet arkadaşlar dersimiz bomba gibi heyecanlı dinamik bir şekilde başladı ve devam ediyor arkadaşlar. Çok güzel sorular çözmeye devam ediyoruz ve sizlere arkadaşlar çemberin çevresi, dairenin alanı, çember parçasının yayının uzunluğu arkadaşlar bunlardan bahsediyoruz ve size çok güzel sorularla beraber arkadaşlar dersimize bomba gibi devam ediyoruz. Sorularımızı 7'den 8'e soru bankasına aldık. Gerçekten çok özel bir kitap. Almayan varsa mutlaka temin etsinler ve sorularımızı hemen çözsünler. Hiçbir şey için arkadaşlar geç değil. Çalışmaya şimdiden başlayanlar emin olun kazanacak olanlardır. Motivasyonunu kaybetme. LGS'den korkma. LGS senden korksun arkadaşlar. Tamam mı? Motivasyonunu kaybetme ve çalışmaya bugünden itibaren başlamanı tavsiye ediyorum. Haydi bakalım bir başka soruya geçelim. Yine bilgilerimiz var arkadaşlar. Bu bilgiyi kullanacağız. E, o burada yazıyor zaten. Alan 12 birim kare olan daire biçimindeki bir levha sayı, levha sayı doğrusu üzerinde 5 noktasından ok yönüne 2.5'tur atacak şekilde döndürülüyor. Arkadaşlar şuradası eksi 5 noktasında olacak. Buna göre bu levhanın sayı doğrusu üzerinde geldiği son nokta aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar bu bir dönme olayı. Dönme olayı çevreyle alakalıdır. Çünkü alan iç kısmıyla alakalıdır. Ama dönme olayı bir şey yuvarlama olayı. Tekerlek gibi yuvarlama olayı arkadaşlar. O dairenin dairenin e, çevresiyle alakalı e, bir şeydir. Dolayısıyla Önce ben buradan alandan arkadaşlar yarı çapa gideceğim. Yarı çaptan da bunun çevresine gideceğim. Ve ondan sonra da kaç tur attığını bulacağım. Şimdi alan vermiş. Arkadaşlar alan formülümüz neydi? Pi R kare formülümüz değil miydi arkadaşlar? Pi R kare formülüydü. Evet alan gördüğüm yere 12 yazıyorum. E, pi gördüğüm yere 3 yazıyorum arkadaşlar. R kareyi bilmiyorum. O zaman ne yapıyorum? Bilmiyorsam aynısını yazıyorum. Her yeri 3'e bölersem arkadaşlar buradan 3'e böldüğümde buradan 4 eşittir R kare olur. Peki karesi 4 olan sayı kaçtır? 2'dir. Zaten bunu artık biliyoruz. Çok kolay bir e, soruydu. E, R'miz 2. Yani arkadaşlar yarıçapımız 2. Çizgiyi çektik. O zaman arkadaşlar ne demiştim? Bunun çevresiyle alakalı bir durum yok mu yuvarlanması? Evet. O zaman bu dairenin çevresine hemen gidiyorum. Hangi formülden gidiyorum arkadaşlar? Tabii ki 2 çarpı pi çarpı R formülünden gidiyorum. Buradan 2 yazıyorum. 3 yazıyorum. Yarı çapmalı arkadaşlar ne dedim? 2 dedim. Buradan 12 arkadaşlar. 12 e, santimetre 12 birim ilerlemiş arkadaşlar. Bir turda. Bakın bir tur dönerse bir tur dönerse bu şeklimiz 12 birim ilerleyecek. O zaman bir tur döndü 12 birim geldi. İkinci turu döndü 12 birim geldi. Buçuk diyor. Yani bir tane de yarım tur geldi. Yani 6 birim ilerledi. Buradan arkadaşlar ne olur? 24 30 birim ilerlemiş olur. Doğru mudur? Süpersin. E, eksi 5 neydi? Eksi 5'in üzerine arkadaşlar artı 30 birim ilave edersem nerede durur son olarak? 20 25 birimde yani 25'in üzerinde durur arkadaşlar diyorum ve doğru cevabımın B şıkkı olduğunu seninle beraber harika bir şekilde yapmış olduğumuz işlemler sayesinde bulmuş olduk. Şiir gibi arkadaşlar şiir gibi çözdük. Hiç acele etmedik. Formüllerimizi tek tek yazdık. Neyi nereye vermemiz gerekiyorsa onu verdik. Yazdık ve doğru sonucumuzu 25 bulduk. İşte arkadaşlar yeni nesil soruların en temel noktalarından bir tanesi işlemleri arkadaşlar tane tane yapın. Hiç acele etmeyin. Yoksa Zaten karışık olan bir soyu daha da karışık hale getirirsiniz. İşlem sırasını asla ihmal etmeyin diyoruz ve haydi bakalım seninle beraber yolumuza bir başka soruyla devam ediyoruz. İşte geldik çok özel bir soru arkadaşlar. Bu özel sorumuzda çok teknik bir şey göstereceğim size ve bu şekilde de arkadaşlar yolumuza tam gaz devam edeceğiz. Kenarlarının uzunlukları. 
60 metre, 80 metre ve 100 metre olan dik üçgen biçimindeki tarlanın köşelerine en fazla 30 metre uzaklığa kadar su fışkırtabilen bir sulama sistemi yerleştirilmiştir arkadaşlar. Diyor ki bize yani şu köşeye bakın şu köşeye ve şu köşeye sulama sisteminden fıskiyeler yerleştirilmiş arkadaşlar. Dolayısıyla ne olmuş? Ee, burada sevgili arkadaşlar fıskiyeler belli bir yere kadar yani 30 metre uzak kadar bizleri yani şey, tarlayı suluyormuş. Buna göre tarlanın sulama, yani bu sulama sistemiyle sulanamayan kısmının alanı kaç santimetre karedir demiş. Sulanamayan kısmı demiş arkadaşlar. Şimdi sulanan kısmına baktığımızda sevgili arkadaşlar demek ki bakın şuradan bir fıskiye ben ekleyeyim zaman yani buradan arkadaşlar şu bölümü yani şu bölümü e, sulayabiliyormuş. Yani 30 metreye kadar sulayabiliyormuş. Doğru mu? Şimdi A noktasına koyduğumuzda arkadaşlar yine buradan bakın buradan 30 metreye kadar sulayabiliyormuş. Doğru mu? Bakın şu kısmı sulayabiliyormuş. Devam ettiğimizde arkadaşlar şuradan da koyduğumuzda bakın şu bölümde de yine 30 metreye kadar sulama yapabiliyormuş. Yani şu kısımlar sevgili arkadaşlar bakın şöyle kırmızıyla boyayayım sizin için. Şu kısım bizim için sulanıyor. Şu kısım sulanıyor. Şu da arkadaşlar sulanıyor. Şimdi işte burada teknik detaya geliyorum. Sevgili arkadaşlar teknik detayımız şu. Bunların bakın şuradaki açımız şuradaki açımız ve buradaki açımızın üçünün toplamı aslında 180'dir değil mi? Çünkü içke, üçgenin iç açılar toplamı 180'dir. Dolayısıyla aslında bir bakıma ben bu parçayı aldım. Arkadaşlar bakın şuraya monte ettim. Sulanan kısım birincisini aldım. Bakın 90 derece. Şuraya aldım. Buraya yerleştirdim. Sonra şunu alıyorum arkadaşlar. Alıyorum. Onu da şuraya yerleştiriyorum. Bakın sulanan kısmın ikincisini aldım. Yani şuraya alıyorum bakın. Onu da yerleştirdim. Üçüncü parçamı da alıp buraya yerleştirdiğim zaman aman Allah'ım. Bir de baktım ki sulanan kısım arkadaşlar aslında 180 derecelik kısımdır. Bakın sulanan kısım 180 derecelik bir kısımdır. Yani e, bir dairenin arkadaşlar yarı uzunluğundadır. Peki bizim dairemizin yani yarım dairemizin sulanan kısım şu parçaları kestiğim tekrar söyleyelim şu parçaları kestik arkadaşlar bakın buraya ne yaptık monte ettik ikinci parçam burada üçüncü parçam da burada bunları buraya monte ettim monte ettiğimde bir yarım daire olduğunu gördüm e, yarı çapım kaç yarı çapımda arkadaşlar 30 30'da ne yaptık buraya hemen yazdık o zaman arkadaşlar e, pi'miz 3 Tamam yarı çapımız 30 metre olduğuna göre e, bu sulanan alan bir yarım daire olduğuna göre arkadaşlar o zaman haydi bulalım bakalım alanımız pi r kare formülünden 3 çarpı 30'un karesi buradan arkadaşlar 3 çarpı 30'un karesi 900'dür ve buradan da 2700 50, 2700 çıkıyor arkadaşlar. Tabii ki yarım daire olduğu için kaça bölüyorum? 2'ye bölüyorum buradan. Peki 2'ye böldüğümde ne oldu? 1350 metrekarelik alanı arkadaşlar sulandı. Bakın sulandı. sulandı. Peki sulanmayan kısmı soruyor bana. Şimdi arkadaşlar tarlamın tamamının alanını buluyorum. Tarlamın tamamında alan arkadaşlar bir dik üçgen olduğu için dik üçgenimizde 60'a 80 değil mi? Peki bu tarlamızın alanını bulmak için 60'ta 80'i çarpıyorum. 2'ye bölmüyor muyum? Evet. Buradan arkadaşlar cevabım 2000 kaç çıkacaktır biliyor musunuz? 400 santimetre karelik bir alana sahipmişiz. Peki bunun 1350 kısmı, 1350 metrekarelik kısmı arkadaşlar sulandığına göre o zaman doğru cevabı nereden buluyorum? 2400 metrekare bir tarlamın 1350 metrekarelik kısmı sulandığına göre çıkartırsam buradan arkadaşlar doğru cevabım 1050 metrekarelik kısmı sulanmamış kalacaktır. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar doğru cevabım da B şıkkıdır diyorum ve gerçekten tam LGS arkadaşlar hafiften zor bir soru ama olsun şu yöntemi de sana gösterdik ve bu şekilde yolumuza süper bir şekilde devam ediyoruz. Haydi bakalım arkadaşlar ondan sonra bir sorumuz daha var ve ondan sonra ne yapacağız? Ödüllü sorumuzla seni baş başa bırakıyoruz. Haydi bakalım devam edelim. Evet arkadaşlar bomba gibi devam ediyoruz. Canlı canlı heyecanlı dersimiz. Sizlerle beraber sizlerin katılımıyla beraber çok da şenlendi renklendi ve çok da güzel oldu arkadaşlar. Çok önemli bir konuyu çember ve daire gibi çok çok önemli bir konuyu senle beraber ne yapıyoruz bugün burada işliyoruz. Şimdi arkadaşlar geldik bir başka soruya. Çember dilimi var arkadaşlar. Daire dilimi var. Bakalım bu daire diliminde bizden ne istiyor? Şu bilgiyi kullanacağız arkadaşlar. Bunu veriyorsa bize demek ki kullanıyoruz arkadaşlar. E, bu formülü de kullanabilirsiniz isterseniz. Şimdi soruda çözeceğim oran orantı konusunda arkadaşlar burada kullanabilirsiniz. Ben tercihim arkadaşlar genelde formülleri çok bağlı kalmadığım için onu oran orantıdan mantığını yürüterek kullanıyorum. Şimdi onu size burada göstereceğim. İstersen sen de onu yapabilirsin. 
Şimdi yarı çapı 10 cm olan yukarıdaki daire diliminin çevre uzunluğu 32 cm olduğuna göre da, e, olduğuna göre alanı kaç cm karedir demiş arkadaşlar. Şimdi pi'yi de 3 alın demiş. Şöyle pi'imizde sembolünü güzelce yapalım. Evet pi'imizde 3 alıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakıyorum burası. Bunun çevresi 32'ymiş. E burası 10'sa arkadaşlar burası da 10 cm olmaz mı? Evet. E 10 artı 10 20. E 32'ymiş çevresi. E 20'si buradaysa buraya kaç kalır arkadaşlar? 12 cm kalmaz mı? Çünkü bize ne diyor burada? Bakın çevresi 32 santimetreymiş bu şeklin 10 yarı çap e burası da yarı çap olduğu için 10 10 artı 10 20 dolayısıyla arkadaşlar 32'den çıkartırsam şu e, yayın uzunluğu 12 santimetre oluyor şimdi gelelim arkadaşlar şuraya e, bu e, büyük bir daire olsaydı arkadaşlar yani şöyle şöyle şöyle şöyle gitseydi acaba Acaba bu dairenin çevresi ne olurdu? Hemen bulalım bakalım. Çevre eşittir. 2 çarpı pi çarpı r formülümüzden. 2 çarpı 3 çarpı yarı çapımız 10. Buradan arkadaşlar 60 santimetreyi bulduk mu Allah aşkına? Bulduk süpersin. O zaman işte arkadaşlar geliyorum nereye biliyor musunuz? Az önce söylemiş olduğum arkadaşlar. Buraya e, açımız diyelim açı diyelim buraya bilmiyoruz bu açımızı. Az önce söylediğim oran orantıya. Şunu diyoruz arkadaşlar. 60 santimetrelik bir e, dairenin çevresinin tamamı 360 derece ile ifade edilirse tamamı bakın tamamı tamamı 360 derece ifade edilirse 12 santimetrelik kısmı bakın 12 santimetrelik kısmı acaba kaç derece ile ifade edilir? Bakın burada o e, kaç derece ifade işte size arkadaşlar oran orantı mis gibi bakın burada bakın burada arkadaşlar 6 kat artmış değil mi? 6 kat artmış çarpı 6 diyelim bakın 6 kat e ben buradan katlardan gidiyorum arkadaşlar çarpma işlemiyle kendimi boğmak istemiyorum çünkü kafam karışabilir. E, 6 kat artıysa bu da 6 kat artar o zaman x eşittir arkadaşlar 6 çarpı 12'den 72 derece olur mu? Süpersin o zaman burayı arkadaşlar 72 derece bulmuş olduk. Şimdi çizgiyi çektim. Geliyorum alana. Alana bakalım arkadaşlar. Aynı mantığı kullanacağım. Alan eşittir. Pi R kare formülünden alanın tamamını buluyorum. Ee, arkadaşlar 3 çarpı 10'un karesi. 10'un karesi 100'dür. 3 ile çarparsam 300 santimetre kareymiş tüm alanımız. O zaman arkadaşlar ne yapıyorum? Bak şöyle. 300 santimetre karelik tüm alanımız. 360 dereceli ifade edersek 72 derecelik arkadaşlar daire dilimimizin alanı acaba kaç santimetreye karşılık gelir? İşte tekrardan mükemmel bir orantı kurduk. Arkadaşlar bakıyorum burada 75, 5'te 1'idir arkadaşlar bakın 5'te 1'idir. O zaman arkadaşlar bunun da ben 5'te 1'ini alırsam bakın 5 kat azalırsa o zaman 300'ü 5'e bölersem doğru cevabın aslında süper bir şekilde 60 santimetre kare olduğunu söyleyebilirim ve doğru cevabımızın da C şıkkında olduğunu gizlenmiş olduğunu söyleyebilirim. Çok güzel. İşte arkadaşlar oran orantı misler gibi bütün dairenin çevresi 360 ise 12 santimetre kaça gelir? 75'e gelir arkadaşlar. Dolayısıyla e, buradan ne yapmış olduk e, sevgili arkadaşlar? Doğru cevabı 60 santimetre kare olarak bulmuş olduk diyoruz ve haydi bakalım senle son sorumuza doğru yolculuğumuz devam ediyor. Çok güzel bir traktörümüz var. Aşağıda verilen traktörün Ön tekerleğinin çapı 160'mış arkadaşlar. Arka te tekerleğinin çapı da 240'mış. Şimdi ne yapalım buna göre bu traktörün ön tekeri 300 derecelik bir dönüş yaptığında arka tekeri kaç derecelik bir dönüş yapar demiş arkadaşlar. Şimdi geliyorum buraya. Arkadaşlar bunun çevresini ben ne yapmak istiyorum bulmak istiyorum. Şimdi bulalım bakalım çevresini ondan sonra ne yapacağız ama 300 derecelik kısmını bulacağım. Küçük tekerleğin neden? Çünkü arkadaşlar 300 derecelik bir kısım dönüyormuş. O zaman şu formülü kullanıyorum. Arkadaşlar ne yapıyorum? Çevremizde dönen kısmı bulmak için 2 çarpı pi çarpı r çarpı arkadaşlar açı bölü 360 diyorum. 360 derece diyorum. Şimdi buradan arkadaşlar 2 çarpı 3 çarpı r'miz kaçtı? R'miz arkadaşlar bunun yarı çapı, yarı çapı 80 cm değil midir? Allah aşkına harikasın. 80 diyorum arkadaşlar. Çarpı açımız kaç? 300 değil mi? Evet bölü 360 dedik. Şimdi burada tabi sadeleşenler var arkadaşlar. Hemen sadeleştirelim bakalım. Hatta şöyle alayım mı için buraya? Daha güzel olsun. 2 çarpı 3 çarpı 80 çarpı. Bakın burada arkadaşlar 50 60 da sadeleştirirseniz 5 60 da sadeleştirirseniz 6'yı bulursunuz. O zaman ben buraya 
5 dedim. Buraya da 6 dedim. Ve tekrar bir sadeleştirme var. Aman Allah'ım süper. 3 e, kere 2 6 değil mi? Evet. E, burada 6 yok mu? Evet. O zaman 80 ile 5 kaldı. Buradan arkadaşlar ne oldu? 400 santimetrelik bir dönüş yapmış oldu sevgili ön tekerleğimiz. Şimdi çizgiyi çektik. E, ön tekerlek 400 dönerse arkadaşlar arka tekerlek de aynı miktar yol alacaktır. Çünkü ön ve arka ayrı ayrı gitmez değil mi? Dolayısıyla hemen buna bakıyorum. Bunun yarı çapı arkadaşlar nedir? 120 santimetredir. Hemen notumu aldım. Şimdi buraya geliyorum arkadaşlar. E, burada e, dönüş miktarımız 400 santimetreydi. 2 çarpı pi çarpı pi'miz kaç? 3 tamam. E, pi'miz 3. R'miz kaç? 120. Hemen onu da yazdık. Çarpı açı bölü bakın açı bölü 360. Zaten bana bu açıyı soruyor. Açıyı soruyor arkadaşlar. Şimdi geliyorum sadeleştirmelerime. Bakın 120 çarpı 3. Bakın 120 çarpı 3. 360 değil mi? Evet. E burada da 360 yok mu? Harika. Bakın bunlar direkt kafadan gitti. Elimde ne kaldı? 400. 2 çarpı açımız var arkadaşlar. 2 çarpı açı. Yani x de diyebilirsiniz isterseniz. E 2 ile neyi çarparsam 400 yapar arkadaşlar. Tabii ki 200'ü o zaman benim arkadaşlar açım kaç dereceymiş? 200 dereceymiş. Yani ön tekerlek arkadaşlar 300 derece dönerse arka tekerlek de ona bağlı olarak 200 derece dönecektir diyorum ve doğru cevabı harika bir şekilde arkadaşlar 200 buluyorum. Evet arkadaşlar çember ve daire konusuyla alakalı çok özel, çok güzel, mükemmel derecede güzel arkadaşlar süper sorular çözdük ve umarım sana bunların katkısı olmuştur ve bir şeyleri yerine koymuşsundur, sağlamlaştırmışsındır arkadaşlar. Tabii ki yeni Nesi soruları çözmek istiyorsan öncelikle arkadaşlar kazanım sorularından e, çözmen lazım. Bilgilerini tam ve eksiksiz hale getirmen lazım. Ondan sonra da arkadaşlar yeni nesi sorulara e, geçmen lazım. Ona göre direkt yeni nesi soruları geçersen orada hata yaparsın. Çünkü bu sorularda bilgi eksiği affetmez arkadaşlar. Bilgi eksiğin varsa orada problem yaşarsın diyoruz ve yine söyleyelim kitabımızdan e, arkadaşlar ödevlerimizi yapma ihmal etmeyelim. Hiçbir şey için geç değil diyoruz ve haydi bakalım karşında ödüllü soru var. Ödüllü sorunun cevabını bul. Yorumlara yaz. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.